Dneska nefotíme moru, dneska fotíme takový portréty dvou hezkých holek. Jednoduchý setup, jedno světlo na ně, jedno světlo na pozadí, takový dvou portrét. Přesedlávám po dlouhý době ze zrcadlovek na bezrcadlovky, to znamená z EF na RF po asi 20 letech a strašně příjemně se s tím pracuje, že to mám prostě ostrý, najdu mám všechny fotky ostrý. <laughs> to ostření na oči, pocití ploše toho čipu je prostě strašný game changer. Tam si člověk může zvolit, jestli, jestli ostří na oči lidí nebo zvířat. Já mám samozřejmě nastavený lidi, protože chodím portrét. Takhle. Mám tam sledování očí. To znamená, když se otočí zády ke mně, tak si ten, ten autofokus chytne její hlavu a když se otočí na mě, jakmile se tam objeví oko, tak se to chytne oka. Funguje to i když mrkne, tak, tak to vlastně drží to, to, to zavřené oko hezky ostrý. Super a rozesmá. Tak já jsem vyrůstal v době, kdy jsem si to musel ostřit všechno ručně a polovina z toho byla slepá, takže tohle je pro mě splněný sen. Mám tady furt 5 Mark 4 se 24 na, na balkón. Ty data, ty výstupy z toho jsou jako tak kvalitní, furt, že jako nemám důvod měnit úplně komplet celý ten systém. Ale teď takový ty jako velké věci dělám R5. Ten... Holky stojí vlastně každá jinak daleko k objektivu, to znamená každá v jiný hloubce ostrosti. Anička nepatrně do záběru, stop. A já si vlastně tím, tím palcem nebo joystickem můžu přihazovat ostřící bod vlastně na jednu nebo na druhou, ale furt se to týká vlastně ostřících bodů na ty oči. Jo, že ten foťák ví, že fotím dvě tváře a ví, že mám měnit ostrost z oka jednoho člověka na oko druhého člověka vlastně. Jo, tohle je hezký, takhle vydržte. vydržte. Jo, je to skvělý ve sportu, je to skvělý jako při nějakým skupinovém focení. Jako, jak máš víc lidí, vlastně, tak si ty můžeš volit toho, koho chceš mít ostrýho. On ví, že prostě, jak se trefíš na obličej někoho, že ti jde o oči a ostří na ty oči. V oči prostě jsou potřeba mít ostrý. Je to, to zásadní, jakoby, a tady to strašně jako usnadnilo do práci. A, a jako mě to přidává hrozný jako klid při tom focení, protože vím, že to, že to tam je. To, že foťáky umějí skvěle ostřit, je úžasný bonus a mám za to hroznou radost, ale je dobrý i s tou ostrostí dál pracovat nějak jako kreativně a nebát se toho mít třeba něco neostrých schválně. Ale člověk to musí dělat záměrně a musí o tom přemýšlet.